Ein Horrorunfall mitten in Berlin. Es war Chaos, ein Trümmerfeld. Das sah aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. Zwei junge Männer hatten sich ein Wettrennen geliefert. Dabei starb ein Unbeteiligter. Die Verletzungen waren wirklich brachial. Die Tachonade war stehen geblieben bei 212. Für ihn war die Straße eine Rennbahn. Wir müssen quasi in den Kopf der Täter rein. Sie haben sich wirklich wie die Könige des Kudams benommen. Kein Verkehrsunfall, sondern Mord. Im Prozess um ein illegales Autorennen sind heute zwei Berliner Raser wegen Mordes verurteilt worden. Wir haben trotzdem noch nicht so dran geglaubt, haben uns dann aber auch immer gefragt, ja was denn dann? Das Urteil lautet erneut lebenslange Haft wegen Mordes. Dieses Urteil wurde rechtskräftig, erstmalig in der bundesdeutschen Geschichte. März 2017. Seit einem halben Jahr läuft der Prozess gegen die kudam rasa Hamdi H. und Marvin N. vor dem Berliner Landgericht. Der Staatsanwalt plädiert auf Mord. Doch dafür muss er Vorsatz nachweisen. Wollten die Raser den Rentner tatsächlich töten oder haben sie seinen Tod zumindest in Kauf genommen? Ich glaube, uns selber ist immer mehr klar geworden, dass es tatsächlich mit diesem bedingten Vorsatz ähm, nicht weit hergeholt ist, sondern wenn man sich so benimmt, wenn man so fährt und so oft und immer nur darauf vertraut, wird schon alles gut gehen oder so, dass das einfach nur eine Glücksgeschichte ist, dass man bedingt in Kauf nimmt, Menschen zu töten. Der ist nicht auf die Straße gegangen mit dem Ziel, diesen Herrn zu töten. Das, das steht gar nicht zur Debatte. Aber sein Verhalten war ganz sicher so, dass er damit mit seinem Verhalten Billigen in Kauf genommen hat, eine Person oder sogar zehn oder zwanzig Personen zu töten. Weil wenn man die Situation wirklich anschaut am Kudamm, dann ist es eigentlich, kann man indirekt von Glück reden, dass nur eine Person gestorben ist. Vereinfacht gesagt geht es im Prozess um die Frage, waren die beiden Raser sicher, dass nichts passieren wird? Oder war es ihnen schlicht egal? Wenn das Gericht zu dem Schluss kommt, die beiden wussten, was passieren kann und hatten sich damit abgefunden, dann droht ihnen lebenslänglich. Ein Jahr nach dem tödlichen Zusammenstoß fällt das Urteil. Es ist eine Sensation. Die erste Hauptverhandlung endete im Februar 2017 mit einer antragsgemäßen Verurteilung wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und einem lebenslangen Entzug der Fahrerlaubnis für beide Angeklagte. Im Prozess um ein illegales Autorennen sind heute zwei Berliner Raser wegen Mordes verurteilt worden. Für die beiden Angeklagten war das Urteil ein Schock. Erstmals haben deutsche Richter Raser wegen Mordes verurteilt und eine lebenslängliche Strafe verhängt. Die Kammer begründete ihr hartes Urteil damit, dass die beiden Angeklagten durch ihre extrem hohe Geschwindigkeit und die Missachtung mehrerer roter Ampeln den Tod eines anderen Verkehrsteilnehmers billigend in Kauf genommen hätten. Und da hat insbesondere das Gericht eben auch meine Argumentation übernommen im Hinblick auf das gemeingefährliche Mittel, das Fahrzeug als Waffe in dieser konkreten Tatsituation. Nach der Verkündung des Urteils ging ein Raunen durch den Gerichtssaal. Einerseits aus Erleichterung äh, aus Seiten der Angehörigen des äh, Getöteten. Es ging aber auch ein deutliches Raunen aus der Reihe der Angehörigen der Angeklagten durch den Gerichtssaal, die es bis dato äh, vermutlich nicht wahrhaben konnten und wollten, dass hier möglicherweise tatsächlich eine lebenslange Freiheitsstrafe am Ende aller Tage zu Buche steht. Der Angeklagte haben die Haar deutlich emotionaler als sein Mitangeklagter, war ob des Urteils deutlich erbost. Er fiel dem Richter auch beim Rahmen der Urteilsverkündung ins Wort, musste an der einen oder anderen Stelle eingefangen werden. Sprich, bei ihm war eine deutliche Gefühlsregung äh, zu erkennen, ganz im Gegenteil zu Marvin N. Als das erste Urteil ähm, vom Landgericht gesprochen wurde und man beide Täter ähm, wegen Mordes verurteilt,
mitteilte, da war das schon ein ähm, Wahnsinnsmoment, weil wir gedacht haben, ja, jetzt hat man es endlich mal anders beurteilt. Es ist ganz wichtig, dass das auch dokumentiert wird, dass die Menschen, die so ähm, verachtensmäßig fahren, merken, nee, das ist keine Ordnungswidrigkeit, das ist keine Fahrlässigkeit, dass sie sich bewusst machen müssen, dass sie Leben aufs Spiel setzen. Die Richter gehen damit weiter als je ein anderes deutsches Gericht zuvor. Höchststrafe für die Täter. Lebenslange Haft. In der Öffentlichkeit findet das harte Urteil viel Zustimmung. Mord, lebenslange Haft. Was halten Sie von dem Urteil? Finde ich gut. Warum? Weil das abschreckend wirkt. Weil die Leute rasen ja immer weiter, wenn nicht mal was passiert. Das ist in Ordnung. Warum? Weil äh, diese Raser bestraft werden müssen. Weil ich, ich muss ja auch vernünftig auf, auf dem Verkehrswegen fahren. Und ich kann nicht einfach äh, rasen und einen Menschen umbringen. Das ist unmöglich, sowas. Ich empfinde ein hartes Strafmaß schon gerecht. Das Wort Mord finde ich in dem Zusammenhang aber äh, nicht ganz angebracht, weil Mord für mich immer was Vorsätzliches hat. Kriminalexperte Marc Hofmann differenziert. Die meisten Menschen würden sagen, wer ein illegales Rennen fährt und dabei jemanden tötet, das ist ein Mörder und die Person sollte auch eine lebenslange Strafe bekommen. Der Fall Anis Amri war auch 2016. Er hat bewusst einen LKW in die Menge gesteuert und damit 13 Menschen getötet und 54 schwer verletzt. Gehören tatsächlich beide in dieselbe Kategorie, nämlich in die eines Mörders? Oder sollte es nicht vielleicht doch Unterschiede zwischen den Taten geben? Fakt ist, Illegale Straßenrennen sind gerade in Berlin ein großes Problem. Immer wieder stellt die Polizei sogenannte Dashcam-Videos sicher, mit denen Raser ihre rücksichtslosen Fahrten dokumentieren. Auch die Politik zeigt jetzt Härte. Im Oktober 2017 ändert sie das Gesetz. Verbotene Autorennen sind seitdem keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat. Doch fast gleichzeitig landet der Fall der Kudamm-Raser beim Bundesgerichtshof. Die Verteidigung hatte Revision eingelegt. Und der BGH gibt dem statt. Ein herber Rückschlag für das Berliner Gericht und Staatsanwalt Fröhlich. In diesem Fall entschied der Bundesgerichtshof ähm, die Aufhebung des Urteils für beide Angeklagten und die Zurückverweisung zur erneuten Hauptverhandlung vor einer anderen Strafkammer des Landgerichts Berlin. Sprich, der Bundesgerichtshof entschied, dass das Verfahren nochmals neu durchgeführt werden muss. Der BGH entscheidet. Ein gemeinschaftlicher Mord konnte den beiden Rasern nicht nachgewiesen werden. Auch in dem neuen Verfahren stützt sich Staatsanwalt Fröhlich noch einmal auf die Erkenntnisse von Unfallgutachter Weide. Bei dem Mercedes-Fahrer gab es ganz kurz eine Gaswegnahme. Und das ist genau der Moment gewesen, wo er den Jeep hat erkennen können. Das sind dann so Reflexhandlungen, die die Leute vollziehen. Nur haben die H im Audi hier das blaue Fahrzeug kollidiert mit dem Jeep. Der Mercedes war übrigens nicht mit dem Jeep kollidiert, überhaupt nicht. Der Mercedes praktisch, wenn es den Audi nicht gegeben hätte, wäre der Mercedes sehr wahrscheinlich vor dem Jeep gerade eben durchgerutscht. Aber es gab ganz sicher keinen Kontakt mit dem Mercedes, also mit dem linksfahrenden und dem von rechts kommenden Jeep. Im März 2019, drei Jahre nach dem Unfall, verurteilt das Berliner Landgericht den Todesfahrer Hamdi H. erneut wegen Mord. Dieses Urteil wurde rechtskräftig. Erstmalig in der bundesdeutschen Geschichte. Grundvoraussetzung für Mord ist neben der Erfüllung von Mordmerkmalen vor allen Dingen eins. Nämlich Vorsatz, Intention, der grundsätzliche Wille, einen Menschen zu töten. Das ist hier eigentlich nicht gegeben, aber der BGH hat von einem bedingten Tötungsvorsatz gesprochen. Und dies bedeutet, 
dass jemand den Tod als mögliche Folge des eigenen Handelns erkennt und dies billigend in Kauf nimmt, auch dann, wenn es nicht das erklärte Ziel ist. Hamdi H. erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe und einen Führerscheinentzug für fünf Jahre. Das Verfahren gegen den Mitangeklagten Marvin N. zieht sich noch länger hin. Er wird im Januar 2022 wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt. Dieser Fall ist juristisch einer der komplexesten. Er wurde mehrfach vom Berliner Landgericht und auch vom BGH beurteilt. Ob es am Ende Mord ist oder nicht, ist eine juristische Frage. Und Juristen müssen klären, ob Mordmerkmale erfüllt sind. Aber am Ende soll Recht ja auch Gerechtigkeit schaffen. Es ist auch eine moralische Frage, eine gesellschaftliche Frage. Sollte so etwas Mord sein? 